Hoje vamos aprender sobre as bactérias. O que são as bactérias? Você já viu uma? <risos> Acho que não, pois elas fazem parte dos micro-organismos e é por isso que você precisaria de um microscópio para vê-las. Você quer aprender tudo sobre as bactérias? Vamos lá! As bactérias são seres vivos, ou seja, realizam as funções vitais de nutrição, relação e reprodução. São organismos unicelulares. Isso significa que são formadas por uma única célula. São células procariontes, ou seja, não têm núcleo. As bactérias podem viver em qualquer ambiente da Terra, por mais extremo que seja, como, por exemplo, vulcões e o fundo dos oceanos. Existem vários tipos de bactérias e elas são classificadas em três grupos. Os bacilos, que têm uma forma alongada como a de um bastão. Os cocos, que têm uma forma arredondada como a de uma bola. E os espirilos, que têm uma forma de espiral, de S, como a de uma mola. Como as bactérias são transmitidas? Você sabia que existem bactérias por todo o nosso corpo? Como, por exemplo, nos intestinos, na boca e na pele? Muitas dessas bactérias nos ajudam a ser saudáveis. No entanto, existem outras bactérias patogênicas, que causam doenças. As bactérias são transmitidas através da água, através do ar ou através de espirros e da tosse. Dessa maneira, elas podem passar de alguns seres vivos para outros. É por isso que é recomendável cobrir a boca com o antebraço quando tossimos ou espirramos. Isso também vai impedir que as bactérias fiquem nas nossas mãos. Também podem ser transmitidas pelo contato com os objetos e pelos alimentos. Por esse motivo, é muito importante manter hábitos de higiene adequados, como lavar bem as mãos e os dentes. O que as bactérias fazem? As bactérias podem ser prejudiciais, pois podem causar doenças como gastroenterite, otite, pneumonia e cáries. Como comentamos antes, também existem bactérias que nos ajudam a ser saudáveis. Um exemplo são as bactérias do intestino, que secretam nutrientes para proteger o nosso organismo. Existem também bactérias usadas para fazer alimentos, como o iogurte e o queijo. Isto acontece devido ao processo de fermentação. Outras bactérias são decompositoras. É por isso que alguns alimentos apodrecem quando tem micro-organismos crescendo neles. No entanto, algumas dessas bactérias decompositoras são encontradas na terra e produzem os nutrientes necessários para o cultivo de alimentos. 